Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa blusa o top mariposa que está hecho a crochet en la talla pequeña, pero lo pueden hacer en cualquier tamaño solamente aumentando las vueltas. Lo que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 65 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y dentro de esta que está en el inicio vamos a hacer puntos altos, metemos el gancho, sacamos la hebra, pasamos por dos y cerramos. Contando las cadenas ya tenemos dos, nos volvemos a meter una vez más, sacamos hebra, Hacemos un tercer punto alto, 4 y 5. Tenemos 5 puntos altos en total. Giramos el trabajo, comenzamos con punto bajo, una y dos cadenas. Esto pertenece al primer punto alto. Ahí mismo vamos a hacer un aumento. Tenemos dos puntos altos juntos. En el siguiente hacemos solo uno. En el que le sigue hacemos solo uno. En el siguiente uno. Y en la cadena del final que está escondida hacemos otro aumento. Terminamos con siete puntos altos. Un aumento al inicio, un aumento al final y tres en el centro. Volvemos a girar el trabajo, nos vamos a deslizar un punto y un segundo punto. Levantamos tres cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento, es decir, uno y dos en el mismo lugar. Y en el tercero hacemos un último aumento para completar 6 puntos. Completamos los tres aumentos, nos quedan dos puntos al inicio y dos puntos al final. Giramos el trabajo, comenzamos con punto bajo y dos cadenas para el primer punto alto. Y ahí mismo hacemos un aumento. En todos los demás puntos del centro hacemos un aumento en cada uno y en el del final hacemos otro aumento, tal y como hicimos en esta vuelta. Para terminar con 8 puntos. Terminando esta cuarta vuelta, así se ve, ahora giramos y vamos a repetir esta del centro. Nos deslizamos un punto, dos puntos y levantamos una, dos, tres cadenas. Ahí mismo hacemos un aumento. Ya tenemos el primero, ahora continuamos con los otros tres puntos haciendo un aumento en cada uno para un total de 8 puntos. Terminamos la vuelta de cuatro aumentos. Ahora vamos a repetir esta. Una vez vamos a estar haciendo una vuelta con aumentos, todos de aumentos y una vuelta donde solo hacemos aumentos al inicio, al final y en el centro punto solo. En esta corresponden aumentos solamente en el inicio y en el final. Hacemos el punto bajo para iniciar y dos cadenas. Ahí mismo hacemos un punto alto ya tenemos el aumento. En todos los del centro hacemos uno en cada uno y en el final un aumento. Luego volvemos a girar, nos deslizamos hasta el segundo punto y hacemos un aumento en cada uno y dejamos dos puntos del final. Una vez terminamos esta vuelta, así quedó, nos quedamos en esta donde hicimos los aumentos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5 aumentos y luego hicimos aumento al inicio y aumento al final en el centro punto sobre punto. Ahora vamos a hacer las últimas dos vueltas. Nos vamos a deslizar unos cuatro puntos. Nos deslizamos el primero, segundo, tercero y cuarto. Levantamos una dos y tres cadenas que pertenecen al primer punto y hacemos un aumento siguiente hacemos otro aumento 1 y 2 en el mismo lugar 
en el que le sigue hacemos otro siguiente otro ahora tenemos un total de cuatro aumentos siguiente vuelta giramos iniciamos con punto bajo y dos cadenas para el primer punto alto hacemos un aumento en el centro hacemos punto sobre punto y en la última cadena otro aumento una vez terminamos la vuelta así es como nos quedó ahora corresponde las cadenas que las vamos a usar para amarrarlo en el cuello pero yo las voy a estar haciendo hasta el final voy a cortar la lana un poquito larga luego la uno porque si tejemos las cadenas primero luego se están enrollando con los puntos de los lados hasta el final hacemos en este lado una cadena que nos alcance para amarrar en el cuello colocamos la lana en este punto de la esquina y hacemos la otra cadena ya que tenemos lista esta primera parte vamos a iniciar con los lados hacemos un nudo en la lana tomamos la cadena de la esquina dejamos estos dos grupos hacia arriba en el primero colocamos la lana hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien levantamos una dos tres cadenas y una de separación cuatro en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto y ya nos va a quedar en forma de una vez ahora cortamos el trozo de lana que nos quedó hacemos tres cadenas de separación 1 2 y 3 lazada en la otra esquina hacemos otra vez este punto queda un poco apretado pero deben de tomar el de la esquina hacemos un punto alto una cadena de separación y en el mismo lugar un segundo punto alto ya tenemos la segunda vez 1 2 3 4 y 5 cadenas lazada y vamos a la última esquina en la parte de abajo y hacemos la última B un punto una cadena y en el mismo lugar otro punto alto terminando la última así es como nos queda ahora cortamos la lana hacemos el nudo vamos hacia el otro lado y repetimos lo mismo que hicimos en este comenzamos en la esquina hacemos un punto una cadena y un punto tres cadenas saltamos al siguiente hacemos otra vez cinco cadenas y en la última hacemos una vez más la B y regresamos terminamos el otro lado así es como se ve este es el lado del derecho este es el lado del revés aunque se ven prácticamente iguales tomamos la hebra aquí pueden cambiar de color si gustan pero yo lo voy a estar haciendo todo un solo color comenzamos en el lado del derecho con esta parte hacia arriba justo en el centro colocamos la hebra y hacemos el nudo lo ajustamos y levantamos 1 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto dentro de este mismo espacio hacemos otros 3 1 2 y 3 puntos contando las cadenas del inicio tenemos cuatro puntos altos juntos una cadena de separación dentro de este espacio hacemos cinco puntos altos 1 2 3 4 y 5 puntos altos una cadena de separación dentro de la B repetimos tres puntos altos luego una cadena de separación en el espacio hacemos tres puntos altos una cadena de separación y otros cuatro tal como en el inicio en la última B terminando esta primera vuelta así es como se ve comenzamos con cuatro puntos altos una cadena en el siguiente espacio cinco puntos altos una cadena en la B tres puntos altos una cadena en el espacio tres puntos una cadena y en el último cuatro puntos ahora giramos el tejido 
y nos vamos a deslizar un punto y dos puntos nos vamos a quedar un punto antes de llegar al final ahí levantamos una dos tres cadenas en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto y en el siguiente hacemos también dos puntos altos uno y dos y ya tenemos una vez más los cuatro puntos altos ahora hacemos una dos cadenas de separación lazada en estos tres vamos a hacer un aumento en cada uno es decir hacemos uno y dos en el mismo lugar ya tenemos el primer aumento así vamos a continuar con los otros dos puntos un aumento en cada uno completamos los tres aumentos hacemos una dos cadenas de separación lazada en el punto del centro de estos tres volvemos a repetir tres puntos en el mismo lugar uno dos y tres hacemos una dos cadenas de separación ahora venimos aquí donde están el espacio con cinco puntos altos hacemos un aumento en cada uno para un total de 10 puntos terminamos los cinco aumentos uno en cada uno de la base hacemos las dos cadenas de separación y ahora tejemos en el primero 1 y 2 en el mismo lugar en el siguiente hacemos también dos puntos juntos 1 y 2 ya tenemos los cuatro y nos va quedando esta forma giramos una vez más nos saltamos uno o deslizamos perdón uno y dos ya estamos en el punto antes de llegar al final levantamos tres cadenas que pertenecen al primer punto ahí mismo hacemos el aumento esto lo vamos a estar repitiendo hasta el final todas las veces que necesitemos uno y dos en el mismo lugar dos cadenas de separación y ahora lo que vamos a hacer es un aumento un punto solo un aumento y un punto solo hasta terminar todos estos 10 de la base comenzamos con el aumento en el primero hacemos uno y dos en el mismo lugar en el siguiente solo hacemos uno en el que le sigue hacemos aumento punto solo hasta terminar con el último de la esquina terminamos esta parte comenzamos con aumento punto solo aumento punto solo y terminamos en punto solo hacemos las dos cadenas de separación que se van a mantener hasta el final en este punto del centro tejemos justo en el centro los tres puntos altos 1 2 y tres dos cadenas y vamos a donde está este aumento vamos a hacer aumento punto solo aumento punto solo lo mismo que hicimos en este lado nada más que con menos puntos cuando lleguemos al final tejemos un aumento en el principio un aumento en el segundo para completar los cuatro una vez hemos completado la tercera vuelta así es como se ve vamos a repetir esto hasta el final las dos cadenas se van a mantener estos grupos de las esquinas se van a mantener de la misma forma cuando llegamos al final nos deslizamos hasta el punto hacemos aumento en cada uno para completar los cuatro cuando lleguemos aquí a la parte del final lo mismo hacemos las dos cadenas y hacemos el aumento en el primero el aumento en el segundo y ya tenemos esta parte que nos va quedando como en forma de escalera en el centro es donde único va a estar cambiando solamente en estos dos grupos porque esto se va a mantener igual hasta el final también ahora llegamos a esta parte vamos a hacer un aumento en el primero uno y dos puntos juntos 
De aquí en adelante solamente vamos a hacer un aumento en el principio y un aumento en el final. En el centro mantenemos los mismos puntos. Ahora tenemos punto sobre punto hasta que lleguemos a este último. Cuando lleguemos al último, hacemos un aumento, dos puntos juntos. Dos cadenas de separación. En el centro hacemos los tres puntos, dos cadenas de separación. Y cuando lleguemos a este lado, hacemos exactamente lo mismo. Un aumento solo en el inicio, punto sobre punto. Y en el final, otro aumento. Esto lo vamos a repetir aproximadamente tres o cuatro vueltas más, haciendo solamente aumento en el principio, en el final, punto sobre punto en el centro y todo lo demás se mantiene de la misma forma. Una vez completamos las tres vueltas, haciendo el aumento al inicio y al final, así es como nos queda, tenemos un total de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 desde el inicio. Esto va a ser una talla pequeña. El que la quiera en una talla mucho más grande debe de hacer más vueltas y más aumentos. En vez de comenzar a hacer un aumento al principio y uno al final, debe hacer aproximadamente un aumento más en el centro o puede hacer dos aumentos más. Esto depende del tamaño que vayan a necesitar. Ya completamos esta sexta vuelta. De ahora vamos a girar e iniciamos de la misma forma. Seguimos aumentando hasta terminar el tejido un punto al inicio y un punto al final. Vamos a hacer este aumentando punto sobre punto. Al final hacemos un aumento las dos cadenas y cuando lleguemos a este punto vamos a hacer un cambio que ya les voy a mostrar. Llegamos al final. Ahora correspondería hacer los tres puntos en el centro tal y como estábamos haciendo en todas las demás vueltas pero de aquí en adelante ya no vamos a hacer más esta parte solamente hacemos la asada y en el primero hacemos un aumento ya no va a ser en el centro va a ser en el primero de tres puntos 1 2 y tres puntos ahora giramos ya no vamos a tejer en este lado, esto lo vamos a dejar hasta el final. Nos deslizamos solamente uno porque ahora tenemos tres. Ya estamos un punto antes de llegar al final. Levantamos tres cadenas. Hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Y volvemos a recuperar los cuatro puntos que estábamos tejiendo al inicio. Ahora hacemos las dos cadenas de separación y regresamos a este lado donde hacemos aumento al principio, punto sobre punto, aumento al final y repetimos los puntos, dos cadenas, dos aumentos, uno en el primero, uno en el segundo. Giramos y comenzamos a repetir las mismas vueltas haciendo cuatro puntos, dos cadenas, aumento al inicio, un aumento al final por la cantidad de vueltas que necesiten hasta que le cubra por completo el busto. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, en este caso son 7 líneas y mide aproximadamente unos 16 centímetros, pero cada uno debe de probarlo para estar seguro que les va a quedar ese tamaño. Terminamos en la parte de abajo, normalmente nos deslizamos hasta el segundo punto para repetir los cuatro, pero como esta sería la última vuelta, lo que vamos a hacer es levantar una, dos, tres cadenas saltamos un punto y en el segundo hacemos un punto bajo y nos va a quedar una pequeña argolla 1 2 3 saltamos uno y justo en la cadena hacemos un punto bajo 1 2 3 saltamos uno y en el siguiente hacemos punto bajo esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final una vez llegamos al final de la vuelta, si nos queda en forma de argollas, como yo terminé en la parte de arriba, donde va el cordón hacia el cuello, solamente voy a tejer la cadena que va a ser aproximadamente un metro. Si ustedes por casualidad terminan en la parte de abajo, no hay problema, cortan la lana e inician en la parte de arriba ahora comenzamos a tejer la cadena no tienen que contarla solamente van a tejer hasta alcanzar aproximadamente un metro y cortan la hebra una vez completamos la cadena así nos quedó
ahora iniciamos en la parte de abajo para completar el otro lado tomamos la hebra hacemos el nudo venimos aquí comenzamos en este lado dejamos el punto del centro y tomamos el último hacemos el nudo lo ajustamos muy bien y levantamos tres cadenas que pertenecen al primer punto alto ahí mismo hacemos un segundo y un tercero punto alto cortamos lo que nos quedó hacemos dos cadenas de separación lazada en este no vamos a hacer aumento sino reducciones en vez de tejer en el primer punto como hacíamos normalmente haciendo aumentos en este caso nos vamos a saltar el primer punto que es este y vamos a tejer justo en el segundo ahí hacemos un punto alto siguiente punto alto y así vamos a completar punto sobre punto hasta que lleguemos un punto antes de llegar al final ahora que estamos un punto antes de llegar al final ese lo saltamos también hacemos las dos cadenas pasamos a este lado y hacemos el aumento en el primero hacemos uno y dos en el mismo lugar ahora en el segundo otros dos y ya tenemos una vez más los cuatro puntos giramos nos deslizamos uno y dos y hacemos cuatro uno y dos en el mismo lugar en el siguiente también hacemos dos para completar cuatro dos cadenas ahora corresponden los puntos del centro volvemos a saltar un punto el de la esquina no lo tejemos sino que pasamos al próximo y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta reducir todos los puntos tejemos punto sobre punto dejamos el del final sin tejer llegamos a donde están estos tres puntos hacemos un aumento en el primero un aumento en el segundo para completar cuatro giramos y seguimos reduciendo todas las vueltas una vez hemos reducido ya todas las vueltas terminamos con un total de cinco puntos en este caso si ustedes lo hacen más grande pueden terminar con diferentes puntos pero ya cuando les queden pocos puntos como tenemos que saltar el primero y el último solo nos van a quedar tres en el centro esto los vamos a reducir todos de una vez tomamos el primero sacamos la hebra pasamos por dos y la mantenemos en el gancho vamos al siguiente sacamos hebra pasamos dos y la mantenemos en el gancho y la tercera pasamos por dos ahora que ya tenemos todas las hebras las cerramos de una vez hacemos las dos cadenas y ya nos quedó todo terminado y ahora hacemos los cuatro puntos 1 y 2 en el mismo lugar en el siguiente hacemos el otro aumento para completar el grupo giramos nos deslizamos 1 y 2 volvemos a repetir el grupo de 4 en el siguiente otros dos esta vez ya no vamos a hacer cadenas de separación solamente hacemos lazada y repetimos el otro grupo del otro lado de 4 y cortamos la lana 1 y 2 ahora cortamos la lana y hacemos el nudo completando esta parte de abajo ya tenemos lista la mitad esta es la parte que va hacia el busto y esta hacia abajo ahora lo que vamos a hacer es giramos así el trabajo y en este lado vamos a repetir todo lo que hicimos en este si nos vamos fijando por este lado no tenemos ni que preocuparnos de volver a ver el video, pero si no pueden volver a ver el video e iniciar como si fueran a comenzar en esta parte todos los pasos comenzamos aquí terminamos en la parte de abajo repetimos todas las vueltas una vez completemos ya las dos partes del ala tal y como hicimos en este lado lo único que vamos a hacer es 
conectar la hebra en este lado y tejer una cadena que nos alcance para amarrar en el cuello. Luego en el otro lado otra cadena exactamente igual a esta. Y en la otra ala también tejemos la cadena de un metro exactamente del mismo tamaño tal y como hicimos en este lado. Una vez hayamos terminado la segunda parte, así es como nos quedó. Ahora solo nos queda voltearla. Tomamos la cadena de este lado y la cruzamos hacia el otro extremo y la pasamos. La de este la pasamos cruzada en la parte de abajo de la otra ala. Se va a quedar de esta forma y luego la de este lado la pasamos hacia abajo a este y la otra hacia el otro lado y la amarramos en la parte de atrás estos dos cordones son los que van a ir agarrados en el cuello una vez lista así será como nos habrá quedado así en el costado y la parte de atrás comenten qué les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.